சென்னையில் பெண்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவர் டாக்டர் தீபா அருளாளன் அவர்களின் மருத்துவமனையில் பெண்களுக்கு ஏற்படும் அனைத்து குறைபாடுகளுக்கும் சிறப்பாக சிகிச்சை அளிக்கப்படும் மேலும் விவரங்களுக்கு செல்லம்பா நைன் ஜீரோ ஃபோர் செவன் ஜீரோ உதவி செஞ்சீங்கன்னா புண்ணியம் கிடைக்கும் வராதி கோவை கட்ட உதவுங்கள் உங்க வம்சம் தலைக்கும் ஓம் நிகழ்ச்சிவாய சிவாயம் நல்லம்பாக்கம் சிவன் கோவில் இவ்வளவு வேலைகள் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது உலால் முடிஞ்ச சின்ன ஒரு உதவி கொடுத்து உதவுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஜோதிடம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராம்ஜி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கான்செப்ட் பார்க்க போறோம் என்னன்னா விட்டு விடு குலதெய்வமே விட்டு விடு குலதெய்வமே இது என்ன குலதெய்வம் பத்தி நீங்க நிறைய பேசியிருக்கீங்க ராம்ஜி சார் நான் உங்க வீடியோஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் குலதெய்வங்கிறது அம்மாவுக்கு சமமானது என்றைக்குமே குலதெய்வத்துக்கு கோபம் வராது பட் ஆனால் நம்ம கண்டுக்காம இருக்கிறத இந்த பிரபஞ்சம் மன்னிக்காது என்பதால் நமக்கு தண்டனை தண்டி நமக்கான தண்டனைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு நானே பேசியிருக்கேன் ஆனால் குலதெய்வத்துக்கும் கோபம் வரும் அது எப்போ கோபம் வரும்னா குலதெய்வத்தை சற்றும் பாராமல் இருப்பது ஒன்று ஒரு வீட்டினுடைய பிரஜாபதி முதல்ல குலதெய்வம்னா யார் இந்து மதத்தில் இரண்டு தெய்வங்கள் உண்டு முதல்ல எதுக்கு குலதெய்வம்ங்கிறத தெரிஞ்சுக்கங்க குலதெய்வம் என்பது நாம் வழி வழியாக குளம் குளமாக வணங்கி வரும் ஒரு தெய்வம் அந்த வழிபாடு நம்ம தான் செய்யணும் எதுக்காக சார் நான் வழிபாடு செய்யணும் எனக்கு ஏற்கனவே பிரத்தங்கரா தேவி ரொம்ப பிடிக்கும் அல்லது பாபா பா ரொம்ப பிடிக்கும் அல்லது சிவனை ரொம்ப பிடிக்கும் எங்கள் ஊர் சாமி ஒண்டி கருப்பை நாயாக கும்பிடணும் நல்லா புரிஞ்சிங்க ஹிந்து மதத்தில் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒவ்வொரு சுவாமியும் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்குன்னால் அதுக்கு காரணம் இந்த குலதெய்வ கான்செப்ட் தான் எப்படி ஒவ்வொரு சுவாமியும் எக்ஸிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம்னா நீங்கள் இந்த தெய்வ வழிபாடுகளில் யுவர் நாட் ஒன்லி குலதெய்வ வழிபாடு வந்து யுவர் நாட் ஒன்லி பிரேயிங் யுவர் கிவிங் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் டு த வேர்ல்டு என்னது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெரைட்டிஸ் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஆன்மீகமும் பக்தியும் மற்ற மதங்களில் ஸ்ட்ரிக்டாக குச்சி வச்சு இப்படி அடிப்பாங்க தப்புனா தப்பு வரணும்னா வரணும் சொல்லணும்னா சொல்லணும் ஹிந்துவிசம்லாம் அப்படி கிடையாது யூ கேன் ப்ரே காட் உப்பிலியப்பன் கிருஷ்ணர் இந்த உப்பிலியப்பன் கிருஷ்ணரும் ஊரில் இருக்கிற ஒரு மதுர வீரன் ஆர் சம்திங் ஏதோ ஒரு ஒரு பெருமாள் வடிவம் ஏதோ ஒரு வடிவம் இது ரெண்டும் ஒன்னானா ஒன்று தான் இது ரெண்டும் ஒன்னானா ஒன்று தான் இல்லை இல்லை அப்படி கிடையாது இது வந்து மதுர வீரனுக்கு பலிகள் கொடுக்கப்பட்டு இதுவாக பார்க்கப்படுது கிருஷ்ணருக்கு சக்கர பொங்கல் நைவேத்தியம் பண்ணுறாங்க ஆரியம் திராவிடம்னு பிரிக்கிறீங்க இங்கே நிறையா வெட்டி போய் சுற்றுறா இந்த மாதிரிலாம் குலைப்பு விடுறதுக்கு நல்லா புரிஞ்சிங்க நான் வெட்டி போல வெட்டி போயிருந்தா சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த முட்டா பொருளுக்கு புரியல ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரோட நீடுன்னு ஒன்று இருக்கு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரோட கதைன்னு ஒன்று இருக்கு சமயபுரத்தினுடைய வீர சரித்திர கதை சோட்டானிக்கரைக்கு மாறுபடும் சோட்டானிக்கரையின் வீர சரித்திர கதை அப்படியே மாறுபடும் காம் காஞ்சி காமாட்சிக்கு போனீங்கன்னா இஃப் யூ கோஃபர் காஞ்சி காமாட்சி குழந்தை அந்த காமாட்சி வந்து அனலாசுரனை கொண்ணா அப்படிலாம் வரும் மதுரை மீனாட்சிட்டு போனீங்கன்னா நாலாம் யார் தெரியுமா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு தான் சுவாமிக்கே நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க மீனாட்சிடா வீட்டில் கூட என்ன கேட்பாங்க மீனாட்சி ஆட்சியா சிதம்பரம் ஆட்சியான்னு கேட்பாங்க சிதம்பரம்னா சிவன் அர்த்தம் மதுரைனா மதுரை ஆட்சியா சிதம்பரம் ஆட்சியான்னு கேட்பாங்க கேட்குறவங்களாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் கேட்குறாங்க எல்லார் வீட்லேயும் மதுரை ஆட்சி தான் என் வீட்லேயும் மதுரை ஆட்சி தான் சரி கம் டு த சேப்டர் தென் வாட் இஸ் த பிட்வீன் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மீனாட்சி டு திரௌபதி அம்மா திரௌபதி அம்மா இஸ் லோயர் லெவல் வெர்ஷன் அண்ட் மீனாட்சி இஸ் ஹையர் லெவல் வெர்ஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா சார் குலதெய்வத்தை பற்றி பேச வந்துட்டு நீங்கள் குழப்பி விடுறீங்க சார் ஆ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் இங்கே தான் வந்துச்சு இந்த குலதெய்வம் கான்செப்டு என்னன்னால் நாம் எல்லாம் ஆதித்யம் கானபத்தியம் கௌமாரம் சாக்தம் சைவம் வைணவம்னு ஆறு விதமான விஷயங்களை கும்பிட்டவங்க இதில் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைமும் ஒரு ஒரு விதமான காடுகள் இருந்திருக்காங்க இப்போது நான் கேட்ட அந்த கேள்வி பதில் சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் ஊர் தண்ணீர் பள்ளி குளித்தலை எங்கள் ஊர் தண்ணீர் பள்ளியில் ஒரு அம்மன் இருக்குது அந்த அம்மன் பேர் சடச்சி அம்மன் இந்த சடச்சி அம்மனை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணோம் அந்த சடச்சி அம்மனுக்கு என்ன நைவேத்தியம் பண்ணோம் இந்த சடச்சி அம்மன் எப்படி இருக்கணுங்கிறது அந்த ஊர் கிராமவாசிகள் முடிவு பண்ணுறது கரெக்டாக அந்த ஊரில் இருக்கிற அவைலபிள் மெட்டீரியல்ஸ் வச்சு அந்த ஊரில் இருக்கிற அவைலபிள் 
ஆட்களை வச்சு ரொம்பலாம் காசு இருக்காது அவங்க எப்படி கும்பிடணுமோ அப்படி கும்பிட்டு வருஷத்தில் ஒரு ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி கும்பிடுவாங்க தினசரி நித்திய பூஜை இப்படி ஸோ இன்னொரு ஊரில் இன்னொரு கடவுள் இருக்காங்க அங்கே நிறையா பணம்லாம் பண வரத்து இருக்குது அது பெரிய ஊர் அங்கே வந்து ஒரு கலாச்சாரம் மாதிரி இருக்குது மதுரை மீனாட்சிக்கு பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் கள்ளழகர் இன்று தண்ணியில் இறங்குகிறார் இன்று வந்து ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் வந்து தாயாருடன் அம்மா அம்மா மண்டபத்தில் பவனி லோக்கல் திரௌபதி அம்மன் கோயில் இருக்க சுவாமி அம்மா மண்டபத்துக்கு போக முடியுமான்னா ஹவு இட் பாசிபிள் இது இவர்கள் எளியவர்கள் கும்பிடும் இறைவன் இது கொஞ்சம் நம்ம டெவலப் பண்ணி நம்ம நிறைய சோர்ஸ் பண்ணி ஃபன் பண்ணி ஒரு ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதா அப்படி திருப்பதி காஞ்சி காமாட்சி மதுரை மீனாட்சி இந்த மாதிரி பிராண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த சாமியை நம்ம பந்தா காட்டுறதுக்காக என்ன பண்றோம் அப்படி எப்படி சுற்றி வர்றது இது பண்றது சந்தன காப்பு பண்றது ராஜ அலங்காரம் பண்றது இந்த மாதிரிலாம் ப்ரோட்டோகால்ஸ் மேபி டிஃப்ரெண்ட் பட் சாக்தம்னு வந்தா திரௌபதி அம்மனும் ஒன்று தான் மீனாட்சியும் ஒன்று தான் ஸோ சார் குலதெய்வத்தை பற்றி பேசுங்க சார் இருங்க சார் வரேன் சார் ஸோ அப்போ சாக் அப்போ ஆதித்யங்கிற கான்செப்டில் சூரியனை வழிபடும் மெத்தட் இன்னைக்கு லிங்காயத்து பிரிவினர் ஒருத்தர் இருக்காங்க கழுத்தில் லிங்கம் போட்டிருப்பாங்க சூரியன் தான் அவங்க கடவுள் வேறு எதையும் கும்பிட மாட்டாங்க வீர சைவர்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து கழுகை பார்த்துட்டு தான் அந்த கருடனை பார்த்துட்டு தான் சாப்பிடுவாங்க இன்னும் சில கருத்துக்கள்லாம் இருக்குது சார் இன்னும் இருக்குது இவங்கெல்லாம் இங்கே தான் சுற்றி நம்மளை சுற்றி இங்கே தான் சுற்றிட்டு இருக்காங்க சிவனடியாக இருக்குது சாப்பாடு போட்டுட்டு தான் சாப்பிடணுன்னு ஒரு பிரிவினருக்கு வழக்கம் இருக்குது அவங்க இன்னும் இங்கே தான் இருக்காங்க அதனால தான் இந்து மதத்தை உங்களால் அழிக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்து மதத்தை வந்து தேர் ஆர் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பிலீஃப்ஸ் அண்ட் வெரை இப்போது வேறு செய்வர்களை கூப்பிட்டு ஏண்டா சிவனடியாக இருக்குது நீம்மா சாதம் போட்டால் அங்கே போகிற கருணனை கும்பிட்டு சாப்பிட வேண்டியதானே அப்படின்னு கேட்க முடியாது அது ஓம் பழக்கம் இது ஏன் பழக்கம் ஆ இங்கேருந்து நான் டேக் எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன சொன்னேன் அது ஓம் பழக்கம் இது ஏன் பழக்கம் ரைட் அப்போ நான் வந்து யார் என் இஷ்டதேவதை மீனாட்சி என் இஷ்டதேவதை விஷ்ணு மாயா இருந்துட்டு போகுது ஆனால் என் குலதேவதை எல்லம்மன் அப்படின்னா அந்த எல்லம்மனை அந்த ஊர் மக்கள் எப்படி கொண்டாடுகிறார்களோ அப்படி நீ கொண்டாட வேண்டும் ஏன்னா குளம் குளமாக உன்னை காப்பாற்றி வருவது அந்த குலதெய்வம் டோன்ட் கிவ் இப்போ ஊரில் இருக்கிற அம்மா அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சந்தோஷமோ அதை நீங்கள் பண்ணுங்கோ அவங்க அந்த அம்மாவுக்கு என்ன சந்தோஷம் அந்த ஊர்லேருந்து போகும்போது பழங்கள் கனிகள்லாம் வாங்கிட்டு போகணும் அம்மாவுக்கு நிறைய புடவை அதெல்லாம் வாங்கி மங்கள பொருட்கள்லாம் வாங்கிட்டு போகணும் முடியாது நான் சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஐபாடு வாங்கி அம்மாவுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னா ஐபாடை வச்சுட்டு அம்மா என்ன செய்வாங்க போ சார் ஐபாட் சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சி அடாப்ஷன் குலதெய்வத்தையும் மனசில் ஏற்றுக்கணும் இஷ்டதெய்வத்தையும் மனசில் ஏற்றுக்கணும் அதான் சொல்லுவேன் இஷ்டதேவியாபிரமகா குலதெய்வியாபிரமகான்னு சொல்லி வணங்குவாங்க பூஜை பண்ணும்போது எப்படி இஷ்டதேவதையும் வணங்குவாங்க குலதெய்வத்தையும் வணங்குவாங்க இந்த குலதெய்வம் இருக்கிறதுல ஒரு கான்செப்ட் என்னன்னா நம்மளுடைய வீர சரித்திர கதைகள் இன்றும் உயிரோடு இருக்க காரணம் குலதெய்வதை மதுரை வீரனை நாம் என்றோ மறந்திருப்போம் மதுரை வீரன் இருக்கும் வரை அவன் வீரம் இருக்கும் உண்டி புலி உண்டி கருப்பு பெரிய கருப்பை எல்லாம் யாரு நம்ம கூட வாழ்ந்த சமகால நம்ம கூட வாழ்ந்த சமகால வீரர்கள் இவர்கள் மடித்த இடத்தில் சுருகிய கல் நடுகள் அந்த நடுகள்ல நெஞ்ச கீழ்ச்சிக்கிட்டு காயப்படுத்துவாலாம் ஒரு தமிழ் எண்ணெய் தான் பையன் அப்படி ஒரு தமிழ் பற்றோட வரணும் மொழிப்பற்றோட இருக்கணும்னு இதுதான் எகிப்திய மம்மி கான்செப்ட் கிளி மாஞ்சாரோ இந்த புலி மாஞ்சாரோ அந்த கிளி மாஞ்சாரோ ஃபுல்லாக என்ன யார் இருக்கா எகிப்தியருடைய தாத்தாக்களுடைய மம்மி கீழே வச்சு வழிபடுறாங்க இல்லையா நம்ம தாத்தா தான் மதுரை வீரன் நம்ம தாத்தா தான் ஒண்டி புலி நம்ம தாத்தா தான் ஒண்டி கருப்பு நம்ம தாத்தா தான் பெரிய கருப்பை நம்ம காத்தா தான் நம்ம தாத்தா தான் சுடல மாடை நம்மளும் நம்மளும் எகிப்தியர்களும் எல்லாம் ஒன்று தான் எகிப்திய ஏமன் இங்க அம்மனானது எகிப்திய ஏமன் தான் இங்க அம்மன் சாமி சோ அப்படி எல்லாம் அப்படி சோ இந்த குலதெய்வம் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா இந்த குலதெய்வம் எல்லாம் இருக்கு வரைக்கும் நம்ம தாத்தாக்களை கும்பிடுற பழக்கம் நமக்கு இருக்குங்கிறது தான் அப்போ விஷயத்துக்கு வருவோம் விட்டு விடு குலதெய்வமே சொல்லிட்டு நீங்க என்ன சார் இப்படி சுத்தி வளர்ச்சி என்னென்னமோ பேசிட்டு இருக்கீங்க விட்டு விடு கருப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டு விடு குலதெய்வமே அப்போ இந்த குலதெய்வங்கிறது எவ்வளவு முக்கியம் உங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த குலதெய்வத்தை நீங்க ஒரு டென்ஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த குலதெய்வத்தை நீங்க தேவையில்லாம தொட்டுட்டீங்கன்னா இந்த குலதெய்வத்தை நீங்க அவமரியாதை பண்ணிட்டீங்கன்னா குலதெய்வத்துக்கு ஒன்று வேண்டிக்கிட்டு நீங்க பண்ணலன்னா அல்லது குலதெய்வத்துக்கு கோவம் வர்ற மாதிரி செயல்கள் நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும் என்றால் உங்க மனைவிக்கு கோவம் வந்தா என்ன நடக்கும் ஒன்னும்
குலதெய்வம்ங்கிறது பிளட்டு மாதிரி குலதெய்வம் கோபமானா என்ன நடக்கும்னா ஒன்றும் நடக்காது எதுலையுமே நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாமல் பைத்திக்காரன் ஆயிருவீங்க அப்போ குலதெய்வம் எப்போ கோவப்படும் என்றால் இந்த ப்ரோட்டோகால்ஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆகும்போது தான் குலதெய்வம் கோவப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விஷ்ணு மாயா இருக்கார் விஷ்ணு மாயா வந்து ஒரு போத்துன்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன உங்களுக்கு வந்து ஒரு பைசன் மாதிரி ஒரு ஆண் எருமை ஆண் எருமை அந்த ஆண் எருமையில தான் அவரோட வாகனம் இந்த ஆண் எருமையை நீங்க பலி கொடுக்குறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீஃப் மாட்டுக்கறி சாப்பிடுறீங்க அல்லது மாட்டுக்கறியை அவருக்கு நீங்க படைச்சிட்டீங்கன்னா அவருடைய கோ கடும் கோபத்திற்கு ஆளாவீர்கள் ஏன் ஏன்னா அது அவரோட வாகனம் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்ப அம்பால் இருக்காங்க அம்பாலுக்கு வந்து எது பிடிக்காதுங்கிற ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா அம்பாலோட மாங்கல்யம் அந்த மாங்கல்யத்தை அந்த கோயில் சில அந்த மா அம்பாளுக்குன்னு வாங்கி வச்சிருப்பீங்க சாத்தலாம் குலதெய்வத்து கொடுக்கலான்னு ஒரு மாங்கல்யம் வச்சுட்டீங்கன்னா அத குடும்ப கஷ்டம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லி அந்த மாங்கல்யத்தை உருக்கி ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கடும் கோபத்திற்கு ஆளாவீர்கள் ஏன்னா சென்சிட்டிவ் சென்சிட்டிவ் அம்பாளுக்கு மாங்கல்யம்ங்கிறது சென்சிட்டிவ் அவளுக்கு தர வேண்டியது கண் மலர் இந்த மாங்கல்யம் அதே மாதிரி அம்பாளுக்கு தர வேண்டிய புடவை வச்சிருந்தீங்க பயன்படுத்திட்டீங்க தெரியாம சாமிக்கு வாங்கிட்டு இருந்த புடவை தெரியாம பொண்ணு எடுத்து கட்டிட்டா மாட்டினீங்க அவ்வளவுதான் இதுக்கு பரிகாரமா கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தெட்டு புடவை எடுத்து எல்லா சுமங்களுக்கும் கொடுத்து அப்படி அவங்கள சில் பண்ணா மட்டும்தான் சில் ஆவாங்க சென்சிட்டிவான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவருக்கு இது பிடிக்காது ஒரு சைவ சாமின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சைவம் சாமி அவருக்கு நீங்க அசைவம் படைக்கிறீங்க அவரோட கோபத்திற்கு ஆளாவீங்க அல்லது சார் சாமியில் என்ன சார் சைவ சாமி அசைவ சாமி நல்லா புரிஞ்சீங்க அப்படி நான் ப்ரோட்டோகால்ஸ் நம்ம நான் ரொம்ப நாளாக சொன்னேன் நம்ம எதுக்காக வந்து நம்ம கருப்பு சாமி வச்சிருக்கோம் எதுக்காக நம்ம வந்து கோகுலத்து கண்ணனை வச்சிருக்கோம் ரெண்டு திப்பிடு குழப்பிக்காதீங்க கோகுல கண்ணன் வந்து சைவம் சாப்பிட்றார் கருப்பு சாமி அசைவம் சாப்பிட்றார் அப்படி பேசக்கூடாது அந்தந்த ஏரியா வட்டார மக்களுடைய இப்போ கல்கத்தா காளியுடைய அலங்காரம் பாருங்க நம்ம ஊர் காளியோட அலங்காரம் பாருங்க நீங்க அது உள்ள வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரியும் கல்கத்தா காளிக்கு அலங்காரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசமா இருக்கும் அவங்களுக்கு அலங்காரம் பண்ணவே தெரியாது வட இந்தியாக்காரங்களுக்கு அவங்கள பொறுத்த இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் மகுட ஆகமம்னு ஒரு ஆகமம் இருக்கு அதான் சிதம்பரத்துல ஃபாலோ பண்றாங்க அந்த ஆகமம் நம்மளுடைய ஆகமம் முறைப்படி கிடையாது இப்ப வட இந்தியர்கள் என்ன பண்றாங்க சுடுகாட்டு சாம்பல் இருக்கு இல்லையா சுடுகாட்டு சாம்பல் அதை கரைச்சு சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க வட இந்தியால ஆனா சவுத் இந்தியா அதெல்லாம் அனாச்சாரம் அதெல்லாம் தொடவே கூடாது சோ ஆச்சாரங்கள் மாறுற மாதிரி குலதெய்வ கான்செப்டும் மாறும் இப்போ குலதெய்வ உங்க குலதெய்வத்துக்கு நீங்க ஒரு படையல் பண்றீங்க எப்படி பண்றீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உத்தாண்டேஸ்வரர் பேரு உத்தாண்டவர் உத்தாண்டவர் அவர் வந்து எங்க இருக்காருன்னா நம்ம இதுல இருக்காரு என்ன சொல்றது பெரம்பலூருக்குள்ளார பெரிய திருக்கோணம்னு ஒரு ஊர் அங்க இருக்காரு அவருக்கு வந்து கம்பளி சாத்துவாங்க அதாவது அந்த அவர் வந்து வெளியே இது பண்ணுவார் டெய்லி சுத்தி வருவார் அப்ப அவருக்கு கம்பளி சாத்துவார் குளிருங்கிறதுக்காக இப்ப இது ஒரு ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணாரு நான் கண்ணால பார்த்தேன் எதுக்கடா சாமிக்கு போய் கம்பளி எல்லாம் உலகத்தே காப்பாத்துற சாமிக்கு தன்னை காப்பாத்திக்க தெரியாதா அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அவருக்கு அதுக்கு அடுத்த நாள் உடம்பு செல்லாம் போய் அதுக்கப்புறமா வந்து சாமிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு சரியாச்சு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு விஷயம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் குலதெய்வத்து கூட பிளே பண்ணாதீங்க குலதெய்வத்தை நீங்க சந்தோஷப்படுத்தினீங்கன்னா குலதெய்வம் உங்களுக்கு வேண்டுமென எல்லாம் தரும் உங்களுக்கு மன சரியில்லையா காசு இல்லையா முடியல குலதெய்வத்தை போய் பாருங்க குலதெய்வத்துக்கு அபிஷேகங்கள் பண்ணுங்க குலதெய்வத்துக்கு வேண்டுமென செய்யுங்க எல்லாம் சரியாகும் விட்டு விடு குலதெய்வம் ஏன் சொன்னீங்க சார் திரும்ப அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க சார் அதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் குலதெய்வத்துக்கு பிடிக்காத புரோட்டோக்காலை செய்யாதீங்க இந்தந்த நேவேதியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிள்ளையாருக்கு அருகம்புல் போடலாம் துளசி போடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க சிவ சிவனுக்கு என்ன பண்ணலாம் சிவனுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த தாழம்பு தாழம்பு பொய் சொல்லிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தாழம்பு வந்து திருமாலுக்காக பொய் சொன்னிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப சிவனுக்கு தாழம்பு ஆகாது சோ இந்த மாதிரி குலதெய்வத்துக்கு பிடிக்காத பூக்களையோ குலதெய்வத்துக்கு பிடிக்காத செயல்களையோ அல்லது அளவு குத்துறதெல்லாம் நாங்க வந்து பண்ண மாட்டோம் சார் அங்கால பரமேஸ்வரி எங்களுக்கு வந்து ரேணுகா பரமேஸ்வரி ரேணுகா பரமேஸ்வரிக்கு நாங்க வந்து நாங்க வந்து பிராமின்ஸ் சார் நாங்க வந்து இந்த கம்யூனிட்டி சார் நாங்க அந்த கம்யூனிட்டி சார் அளவு குத்திக்கிற பழக்கம்லாம் எங்களுக்கு இல்லை சார் அப்பெல்லாம் சொல்லாதீங்க அவ எது தொன்று தட்ட முறையோ அதை மாற்றும் ஒரு சிறு உரிமை கூட உங்களிடம் இல்லை இந்து மதத்தோட பியூட்டினஸே தான் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் எனி திங் ஏன் குங்குமத்துல போட்டு வச்சுக்கணும் ஏங்க ஒரு ரெட்டு கலர் இது பெயிண்ட் பண்ணிக்கூடாது என்றால் நம்ம கிட்ட ஸ்டிக்கர் போட்டு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லல நம்ம கிட்ட அது
அதை மாற்றாதீர்கள் மாற்றும் எந்த உரிமையும் உங்களுக்கு இல்லை நீங்க பெரிய மாடர்னைசேஷன் நீங்க பெரிய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியராக கூட இருங்க நீங்க என்ன வேணா இருங்க ஆனா ஆத்துல பிரிவா என்ன சொல்றாளோ அவ சொல்றத கேட்கறது மட்டும்தான் உங்க வேலையை தவிர சட்டத்தை எதிர்த்து பேசும் துணிவும் தைரியமும் கூட உங்களுக்கு வரக்கூடாது சட்டம் சட்டமே பெரியவா தெரிஞ்சுதான் எல்லாம் பண்ணிருக்கா அதனால விட்டுவிடு குலதெய்வமேங்கிற லெவலுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் போயிட வேண்டாம் என்ன குலதெய்வம் அடிக்கடி உங்களிடம் வரணும் எப்பவும் உங்களோட இருக்கணும் அப்படிங்கறத மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோங்க எல்லாம் வெற்றிமயமாக நடக்கட்டும் நன்றி